இன்னும் நீங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெசர்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் ரொம்ப டேஸ்டா எம்மியா இருக்கும் இந்த சம்மர் சீசனா இந்த மாதிரி டெசர்ட் எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு ஈஸியா வரட்டுங்க இந்த வாட்டர் மெலன் புட்டிங் செய்யறதுக்கு ரொம்ப குறைச்ச இன்கிரீடியன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாவே செஞ்சிடலாம் இது எப்படி செய்யலான்றத நம்ம வீடியோக்குள்ள இப்ப பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாட்டர் மெலன் புட்டிங் செய்யறதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் குறைச்ச இன்கிரீடியன்ஸ் தான் இந்த அளவுக்கு சைனா கிராஸ் எடுத்துக்கோங்க இது அகரகர்னு கடல் பாசின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த மில்க் மைட் ஒரு பாதி டின் எடுத்துக்கிட்டா போதும் அதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வாட்டர் மெலன் நல்லா தோல் எல்லாம் நீக்கிட்டு விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சீசன்ல வாட்டர் மெலன் வந்து ஈஸியா கிடைக்கும் அதனால அடிக்கடி இந்த புட்டிங் செய்யலாம் தேவையான அளவு சுகர் கொஞ்சமா பீட்ரூட் எடுத்துக்கோங்க நான் கலருக்காக பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன் இந்த இன்கிரீடியன்ஸை வச்சு வாட்டர் மெலன் புட்டிங் எவ்வளோ ஈஸியாகவும் டேஸ்டாகவும் செய்யலான்றத நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த கடல் பாசியை குக்கரில் போட்டு ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி ஒரு விசில் இதை வேக விட்டுக்கலாம் கடல் பாசி கரைஞ்சிரும் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த வாட்டர் மெலன் பீட்ரூட் அதுக்கப்புறம் சுகர் இது மூணையும் சேர்த்து தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா அடிச்சுக்கலாம் வாட்டர் மெலனில் நிறையா தண்ணி இருக்கும் அதனால் தண்ணி சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜூஸ் ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தது ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நல்லா வடிகட்டிக்கலாம் நான் இதில் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் எதுவுமே சேர்க்கலை பீட்ரூட் தான் நான் இதை கலருக்கு எடுத்திருக்கேன் அதனால் இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக இதை சாப்பிடலாம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இப்போ ஃபாஸ்டிங் வரதுனால இதை டெய்லி கூட நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி இந்த சீசனில் வாட்டர் மெலன் ஈஸியாகவே கிடைக்கும் அதனால் அடிக்கடி இதை செஞ்சு கொடுங்க இது செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் அந்தளவுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் மில்க் மைடெல்லாம் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப கிரீமியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக வடிகட்டிட்டேன் இப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வடிகட்டி வச்சுருந்த இந்த ஜூஸை ஒரு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் இந்த பீட்ரூட்டோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது டென் மினிட்ஸ் பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா நான் ஒரு அரை டென் மில்க் மைடு சேர்த்துக்கிட்டேன் மில்க் மைடு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இது நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டெசர்ட் மாதிரி கூட சாப்பிடலாம் அந்தளவுக்கு இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அடிக்கடி இது வீட்டில் உங்களுக்கு செய்ய சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு புடிங் ஆகிடும் அது அதுக்கப்புறமா நம்ம குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டு வச்சுருக்க கடல் பாசி இது இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் நீங்கள் விசில் விட்டிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் கூட அந்த சின்ன சின்னதாக அந்த பீஸ் இல்லாமல் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடும் அதனால தான் குக்கரில் நம்ம கடல் பாசியை ஒரு விசில் விட்டு விட்டுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸில் சிம்மில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மிக்சரை ஒரு பவுலில் ஊற்றிடலாம் அதே மாதிரி நான் இப்போ வந்து ஒரு ஜூஸ் புளிகிற ஜார்லேயும் ஊற்றியிருக்கேன் நான் எதுக்காக இதில் ஊற்றி செட் பண்ணுறேன்னு நான் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இதை ஊற்றி ஆறுனதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுருங்க சூப்பராக செட் ஆகிடும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஜில்லுன்னு சம்மருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சீசனில் சம்மர் டைமில் கெஸ்ட் வந்தால் இதை வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து இப்போ பாருங்கள் எடுத்தாச்சு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எவ்வளோ சூப்பராக செட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஓரத்தில் மட்டும் லேஸாக எடுத்து விட்டு ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி கவுத்து எடுத்திங்கன்னா ஷேப் சூப்பராக வந்துடும் நான் எதனால் இந்த ஜூஸ் ஜாரில் ஊற்றினேன்னா டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஜாரும் நம்ம கிடைக்கிது ஆனால் நான் இதில் ஊற்றி செட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணும் போதும் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும்
அவ்வளோதாங்க உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் மெலன் புல்லிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க